Das Gaia 6 erscheint ja schon nächste Woche, Dude. Und damit ihr wisst, worauf ihr euch beim ersten 3D des Gaia aller Zeiten einstellen könnt und müsst, haben wir diesen Test für euch. Habt ihr übrigens schon die Demo gespielt, so stellt euch darauf ein, dass da einige Sachen, die SpielerInnen bereits unendliche Level-Ups verliehen haben, leider rausgepatcht wurden. Fangen wir also mehr oder weniger wieder bei Null an. Los geht's! Nippon Ichi Software, bei uns wahrscheinlich eher unter dem Namen Nis America bekannt, die Entwickler und Herausgeber des Spiels, haben auch ein Void Terrarium, Poison Control oder Mad Red Dead entwickelt. Wenn euch die Titel absolut nichts sagen, ist das nicht weiter verwunderlich, denn die Disgaea-Reihe ist bis heute die verkaufsstärkste und beliebteste Reihe, die von Nippon Ichi Software selbst entwickelt wurde. Kein Wunder, wenn ihr mich fragt, denn das isometrische Taktikspiel macht einfach jedes Mal aufs neue Laune. Selbst nach fünf Spielen der Hauptreihe, einem Spin-Off und zwei Pretty-Spielen, Dude, die das Genre aber einmal komplett wechselten und sich als 2 d side scroller hacken slash versuchten. Auch cool, denn der große Erfolg der Reihe ist nicht zuletzt Charakterdesigner Takehito Harada zu verdanken. Im sechsten Teil können wir seine Charaktere nun endlich in 3D spielen. Warum erst jetzt, fragt ihr euch sicherlich. Nippon Ichi Software weiß, wie viel Charme und Einzigartigkeit Takehidos Charaktere versprühen und das Team hat sich daher dafür entschieden, so lange zu warten, bis sie 3D-Modelle entwickeln konnten, die genau zu dem Stil passten. Alle Quellenangaben findet ihr übrigens nochmal unten in der Videobeschreibung. Und dieser Stil im 3D-Format ist sichtlich gelungen. Wenn wir mal die englischen Trailer für einen Moment ignorieren. I heard you like character classics. We've got your favorites. And more. Evil Eye. Can you say Evil Eye? You won't like her when she's angry. Better get moving. Pinsir Shell. Dann reiht sich Diska ER6 wunderbar in die Netherworld ein. Es macht nicht allzu viel neu, zu den Spielmechaniken und der Superreinkarnation komme ich ein wenig später, unten sind ja die Timestamps auch, aber es macht eben alles richtig. Hinzu kommen auch noch 3D animierte Items, die man nun in ihrer vollen Schönheit ansehen kann. Die Siegesbildschirme am Ende eines Kampfes bleiben aber handgezeichnet. Das stellt eine schöne Abwechslung dar und ist immer wieder aufs Neue ein Schmaus für die Augen. Aber genug zu den Äußerlichkeiten, wie sieht es eigentlich mit der neuen Story aus? Taugt die was? Ach, Leute, wenn ihr das fragt, dann müsst ihr neu hier sein. Während die Plots in Disguise ja durchaus nicht schlecht sind, waren sie noch nie wirklich das Hauptargument für die Reihe. Sie bilden einfach nur einen roten Faden zum Gameplay und stellen die Charaktere vor, die später ins Team kommen. Das richtige Spiel beginnt eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, erst nachdem man die Hauptstory abgeschlossen hat. Naja, aber der Vollständigkeitshalber hier eine kurze Zusammenfassung. Z ist ein Zombie und tiefer hätten wir in der Wahl der Protagonisten nicht sinken können, denn Zombies sind in Netherworld the lowest of low, also wirklich die unterste Schicht der Charaktere, die man haben kann. Z hat aber eine sehr große Ambition. Er will den God of Destruction stoppen und ein für allemal besiegen. Dazu hat er den sarkastischen Zombiehund Severus und die Super-Reinkarnation als einzigartige Fähigkeit an seiner Seite. Egal wie oft Zed stirbt, er steht immer einmal mehr auf und irgendwann wird er so den Gott der Zerstörung besiegen können. Das ist zumindest die Ausgangslage. Der Cast der Disgaea-Reihe ist für seine Antihelden als Protagonisten bekannt und die foliantischen Kontrastfiguren in der Gruppe sind auch nicht neu. Klingt erstmal kompliziert, heißt aber nur, dass man sich Zed vielleicht nicht als Vorbild fürs Leben nehmen sollte und die Nebencharaktere, auf die Zed auf seiner Reise trifft, die ihn für den Rest des Spieles in der Gruppe begleiten, alle besonders ausgeprägte Eigenschaften haben, um die gegenseitigen, einzigartigen Charakterzüge besonders hervorzugeben. Mann, das klingt irgendwie alles... Immer noch zu kompliziert, oder? Hier ein Beispiel. Wir treffen einen König, der sein Königreich nur durch Reichtum regiert. Nichts ist ihm wichtiger als sein Geld. Er bezahlt sogar einen Helden dafür, die Monster vor den Einwohnern fernzuhalten. Und dieser Held ist ihm so dankbar, dass er dann auch keine andere Motivation mehr als die Bezahlung vom König hat. Ruhm, Ehre, Mut, Heldentum, pa, ist doch alles egal. Solange es genug Geld gibt, geht's uns super. Naja. Das ist zumindest die Motivation des Königs. Daraufhin, im nächsten Kapitel, treffen wir eine singende Prinzessin. 
Deren Traum ist es, endlich einen richtigen Prinzen zu finden. Liebe ist ihre größte Motivation. Liebe und das Singen. Und so singt sie sich in unser Team und erzählt immer wieder von ihren Ex-Prinzen, die leider alle zu früh das Zeitliche gesegnet haben, sodass die Prinzessin sich immer weiter auf die Suche nach einer neuen großen Liebe machen muss. Ihr könnt euch nicht ausmalen, wie unterschiedlich die Konversation zwischen einem Zombie, einem reichen, habgierigen König und einer singenden, liebessüchtigen Prinzessin ausfallen können. Aber ihr werdet so zu keinem Zeitpunkt vergessen, was ihre größten Motivatoren sind. Gerade weil die sich so stark voneinander unterscheiden. Und wenn wir schon mal bei den Charakteren sind, es gibt für Fans der Reihe vier zusätzliche Charaktere, die im DLC-Shop runtergeladen werden können. Das wären einmal Adele und Rosaline, die weibliche Lahal und Asagi. Es folgen aber noch mehr DLC-Inhalte, sobald das Spiel rausgekommen ist. Und da können noch weitere Charaktere bezahlt hinzugefügt werden, darunter Takehitos Maskottchen Plain Air oder Kilia aus Diska ER5. Und dann soll es noch ein Crossover-DLC geben mit VTubern. Das sind virtuelle YouTuber mit Anime-Maskottchen als Vorzeigecharakter. Das klingt auf jeden Fall spannend, aber ich kann euch nur von den ersten vier Charakteren berichten, die in meinem Testspiel dabei waren. Mir hat es Spaß gemacht, alte Charaktere, bekannte Charaktere in dem neuesten Disgaea nochmals spielen zu dürfen. Adele und Rosaline zum Beispiel habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Und die dann nochmal in 3D-Modellen zu sehen, ist natürlich mega cool. Aber die waren anfangs etwas overpowered. Das legt sich aber dann wiederum relativ schnell, denn die Schwierigkeiten der Level wachsen ganz schön exponentiell an. Man muss die Charaktere auch erstmal freikämpfen und dabei mit Z durch die Story der virtuellen Individuen, die einige schöne Easter Eggs der Reihe bieten, durchklicken. Auf der anderen Seite kommt ihr wahrscheinlich so weniger dazu, die normalen generischen Charaktere in eurem Team zu leveln, die auch alle richtig schön und cool und nett sind und in jedem Disgaea vorkommen. Ich habe mich daher relativ frühzeitig dafür entschieden, mir ein ganz eigenes Team dafür zu machen und das geht bei dem sechsten Teil super intuitiv und super schnell. Das User Interface ist für Einsteiger schwer zu überblicken, denn es ist wie immer sehr überladen. Aber es hat eine innere Logik, die man sich mit jedem Kapitel immer einfacher aneignen kann. Und da wären wir auch schon beim Gameplay. Denn wie üblich kann man die Geschichte in der Dimension Guide durchspielen und dann nach jedem Level in der Netherworld noch eine Runde weiter mit den Charakteren quatschen. Auch hier nur eine kurze Bemerkung dazu, wie schön anders, unschön und anders die Gespräche hier aussehen und verlaufen. Dass die Lokalisierung deutscher Texte bei Miss America nicht so einfach ist, wissen wir schon länger. Seit 2012, um genau zu sein. Daher müsst ihr euch leider mit den englischen Texten und der englischen Vertonung zufrieden geben. Allerdings muss ich sagen, die englische Vertonung ist super, sodass ich die japanische ausnahmsweise mal nicht im Spieldurchlauf angemacht habe. Beide Vertonungen sind aber sehr gut gelungen. Das neueste und größte Feature im sechsten Teil, habe ich ja schon erwähnt, ist die Super Reincarnation. Natürlich können alle Charaktere wie gewohnt auch eine normale Reinkarnation durchführen, so wechseln sie nämlich ihre Klasse. Bestimmte Skills und Waffenstati behalten sie, aber sie fangen dann auch wieder von Level 1 an. Warum macht man das? Weil das Spiel einen dadurch erlaubt, dass die Charaktere nicht nur bis zu Level 9999 leveln können, sondern immer wieder von vorne auf Level 9999 leveln können, also unendlich oft. Oh, sorry, ich meinte natürlich bis Level 99.999.999, denn das ist das Level, worauf es Disca ER6 erhöht hat. Und unser Set hier kann das auch, aber er ist ja auch ein besonderer Ho Zombie. Ein besonderer Zombie? Ein besonderes Zombie? Ein besonderer Zombie? <lacht> also kann Set auch die Super Reincarnation. Er behält seine aktuelle Stärke bei jeder Reinkarnation und bekommt zusätzlich Karma-Punkte. Diese Karma-Punkte können dann dazu eingesetzt werden, zum Beispiel Gegenattacken oder die Bewegungspunkte zu erhöhen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie stark das Set macht. Und das war noch lange nicht alles. Denn dazu gibt es noch die Juice Bar, die zwar keine Mana-Punkte oder Karma-Punkte kostet, in der man aber mit Geld seine Level und alle anderen Punkte manuell erhöhen kann. Ein teures Vergnügen, aber es ist so overpowered, das grenzt ja schon fast an Cheating. Zum Glück ist das in der Netherworld aber nicht nur erlaubt, sondern auch gern gesehen. 
Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Ich meinte schon das Cheating. Denn das Einstellen von XP, Mana, Geld, Waffenbeherrschung, Special Skill und selbst Klassenfertigkeiten ist in der Welt Teil der Spielmechanik, wenn man will. Man muss den Cheat Shop nicht benutzen, aber er heißt euch immer herzlich willkommen. Und dann gibt es ja wieder die Item World mit ihren zufallsgenerierten Karten, in der man sich Stunden, Tage, Wochen für ein einziges Item verlieren kann. Den Skillshop, den normalen Laden, unser bekanntes Krankenhaus, das für unsere Wunden gerne mal ein seltenes Item springen lässt, eine Database natürlich, in der wir sowohl für Kämpfe als auch für unsere Basis die Hintergrundmusik ändern können, gibt es auch. Es gibt auch die Researches wieder, in denen man seine nicht so oft benutzten Charaktere auf eine Reise in die Itemwelt schicken kann, damit die schöne Gegenstände und Erfahrungspunkte sammeln. Und natürlich, natürlich darf auch die Dark Assembly nicht fehlen. Denn auch Zed will ja ein wenig Spaß am Bestechen haben und Politik darüber führen dürfen, welche Items verkauft werden sollen, wie viel XP er verdient oder wie viele Boni er aus dem Kampf mitnehmen möchte. Die Quests sind mir diesmal ein bisschen zu viel. Es ist wirklich sehr einfach, den Überblick zu verlieren. Dass hier auch jede Questwahl mit einem Spruch des NPCs untermalt wird, macht das Ganze nicht wirklich besser, aber was soll's. Die Belohnungen sind fair, bringen extra Spaß ins Geschehen und irgendwer hat sich echt die Mühe gegeben, diese ganzen Namen dafür auszudenken. Oh, und das war nur die Netherworld. Übrigens, danke 2021, Quality of Life und so. Man kann alles per Knopfdruck im Schnellmenü auswählen und muss nicht mehr zu den einzelnen Orten hinrennen. Kann man aber noch, wenn man das mag. Und vor allem war das noch bei weitem nicht alles. Ich könnte euch noch stundenlang weiter erzählen, was man noch alles in der Item World machen kann. Ihr könnt ja auch noch die Farbe wechseln, Squads einteilen, Gegenstände ausrüsten, Waffenklassen verbessern, neue Charaktere erstellen und so weiter und so fort. Aber da ich nicht eine einstündige Review machen will, versuche ich mich mal in den strategischen Kämpfen kürzer zu fassen. Denn die unterscheiden sich eigentlich kaum von den anderen Spielen der Reihe. Es gibt isometrische Karten, auf denen strategische Kämpfe geführt werden müssen. Die Verteilung des Schadens ist dabei lachhaft hoch und nimmt sich auch nicht ganz so ernst. Die neuen 3D-Modelle scheinen hier natürlich am hellsten, denn die Spezialangriffe haben wieder alle individuelle Animationen in 3D bekommen, die bei manchen Helden echt Spaß machen und Eye Candy in der ursprünglichsten Bedeutung des Wortes sind, die manchmal aber auch vergebens animiert wurden, denn man drückt sie ja eh nur weg, oft bei Standardgegnern zum Beispiel. Normale Gegenangriffe, Verteidigung und was man eben noch alles so kennt, gibt es natürlich auch. Das Besondere bei Disgaea ist ja, dass die Charaktere sich nach den Angriffen weiter bewegen können. Je nachdem, wie viel man sie vorher auf der Karte hin und her geschickt hat. Und das gibt nochmal zusätzlich Platz für lange Runden und komplexere Strategien. Für Kenner und Liebhaber des Grinds gibt es übrigens auch neue Funktionen. Es gibt zum Beispiel einen neuen Automatikmodus, der hervorragend ausgearbeitet wurde und meines Erachtens nach die schlauste KI hat, die ich in einem Spiel jemals eingesetzt habe. Äh, ich bin nicht so der Autokampffreund, aber bei Disco eher lohnt es sich einfach. Und es gibt auch noch einen Double Speed Mode, damit ihr euch nicht zu lange für die Grind Sachen gedulden müsst. Die Isometrik ist natürlich auch nicht nur hübsches Beiwerk, sondern die Höhenunterschiede sind oft eine eigene Herausforderung, die man mit einberechnen muss. Man kann seine Gruppenmitglieder bei Disgaea auch heben und werfen und sogar stapeln. Aber Achtung bei den Prinnies, denn werden die einmal geworfen, so explodieren sie und sind weg. Dann gibt es auch noch Geosteine, die verschiedenste Effekte auf die zugehörigen Felder wirken. Die können zum Beispiel unverwundbar machen, die gegnerischen Attacken boosten, die Verteidigung des Teams erhöhen, Bewegungen einschränken und und und. Habt ihr einen Kampf hinter euch, werdet ihr nicht nur mit den erwähnten handgezeichneten Bildchen belohnt, sondern auch mit Bonusgeld, Experience-Punkten, Waffen oder sogar Schriftrollen. Je nachdem, wie hoch ihr die Leiste im Kampf gefüllt habt. Schriftrollen habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Das sind extra Fähigkeiten. Das Spiel nennt die Abilities, ein Wortspiel aus Böse, also Evil, und Fähigkeit, Ability. Die haben auch ebenfalls ihr eigenes System. Jeder Charakter hat nur eine bestimmte Anzahl an Punkten und ihr dürft dann komplett frei entscheiden, wie ihr diese Abilities verteilt. 
soll Z zum Beispiel den Kampfschaden von männlichen Angreifern mit diesem wunderschönen Skill hier begrenzen oder überlasse ich diese Fähigkeit doch lieber dem weiblichen Lahal? Das ist eine Geschichte, die jeder für sich schreiben darf. Abilities machen echt Spaß, sind aber nicht immer einfach zu meistern, weil man wie gesagt nur eine begrenzte Anzahl an Punkten hat. Puh, das war's jetzt aber, oder? Oder? Für Fans der Reihe wird es gar eher 6. Und das kann ich ganz selbstbewusst versprechen, ein ganz besonderes Fest werden. An der Grafik habe ich jedenfalls nichts zu meckern, aber man kennt es ja, visuelles ist eher so Geschmackssache. Und daher müsst ihr das für euch entscheiden, ob euch 3D-Modelle besser gefallen als die ursprünglichen 2D-Charaktere. Und ansonsten würde ich euch bitten, mir gerne zu schreiben, was euer Lieblingsteil der Disca eher reihe ist und was ihr neu Einsteigern empfehlen würdet als Einstiegsteil. Ich bleibe dabei, dass ähm, die ersten zwei Teile immer noch die besten für Einsteiger sind, weil man die Core-Gruppe sozusagen kennenlernt und damit auch all die Easter Eggs, die danach kommen, besser verstehen kann, auch wenn man die nicht verstehen muss. Mein Lieblingscharakter ist außerdem Asagi. Interessiert wahrscheinlich niemanden. Ich finde es richtig cool, dass sie ein eigenes Spiel haben möchte und endlich die Protagonistin sein will. Ich bin aber viel gespannter auf eure Meinung und hoffe, wir lesen uns ganz viel in den Kommentaren. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen. Wie immer, hier oben findet ihr ein Video zu From Software und was sie noch gemacht haben außer Dark Souls. Ja, die haben nicht nur Dark Souls gemacht. Wer hätte das gedacht? Und da unten findet ihr unsere Playliste zu all unseren weiteren Tests. Mehr Tests, News, Reviews, Interviews und alles weitere Aktuelle zum Thema Gaming findet ihr auf Eurogamer.de.